നമസ്കാരം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഓരോരുത്തരും വീട്ടുപടിവാതിൽക്കളിലെ അദൃശ്യമായ ലക്ഷ്മണരേഖ കടക്കരുതെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്നലെ രാജ്യത്തെ ജനതയോട് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചത് അതെല്ലാം കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാണ് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മിക്ക ഫിനാൻസ് കമ്പനികളും അന്നേ ദിവസം വരെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് മിനി മുത്തൂറ്റ് മുത്തൂറ്റ് ഫിൻകോപ്പ് കൊശമറ്റം ഫിനാൻസ് മാക്സ് വാല്യൂ എന്നീ കമ്പനികളടക്കം എല്ലാവരും സർക്കാർ ക്ലോസ് ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ ബ്രാഞ്ചുകൾ അടച്ചിട്ടു എന്നാൽ മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് കമ്പനി മാത്രം ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞ മട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ ബ്രാഞ്ചുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാം എന്നാണ് ജീവനക്കാർക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിൽ മണപ്പുറം മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും രാവിലെ പത്ത് മുതൽ രണ്ടു വരെ ജോലി ചെയ്യാം ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലും ജീവനക്കാർ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് എത്തണം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മണിക്ക് ബ്രാഞ്ച് അടയ്ക്കണം പലിശ പിരിവിലാണ് ജീവനക്കാർ ശ്രദ്ധ ഊന്നേണ്ടത് ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഗ്രിൽ ഗേറ്റ് അടച്ചിടുകയോ തുറന്നിടുകയോ ചെയ്യാം എന്നാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വരാനും ഇടപാട് നടത്താനും സാധിക്കണം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് എങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചിൽ വരുമെന്ന് ഓർത്ത് ജീവനക്കാർ വിഷമിക്കേണ്ട ബന്ധുക്കളുടെയോ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ ടു വീലറുകളോ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിലോ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ എത്താം എന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത് ബ്രാഞ്ചിൽ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് കസ്റ്റോഡിയന്മാരെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം ബ്രാഞ്ചിൽ വന്നാൽ സർക്കാർ പറയും പോലെ കോവിഡിനെ ചെറുക്കാൻ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിനിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം സാനിറ്റൈസർ അടക്കമുള്ളവ ഉപയോഗിച്ച് ശുചിത്വം പാലിക്കണമെന്നും ഈ നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സാഹസികമായി ബ്രാഞ്ചിൽ എത്തിയാൽ ജീവനക്കാർക്ക് എന്താണ് ഗുണം അധിക വരുമാനം തന്നെയാണ് മുഖ്യ ആകർഷണം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വരവും പോക്കും വെറുതെയാവില്ല പണ ഇടപാടുകൾക്ക് ദിവസവും ഇൻസെന്റീവും ഉണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ ചെറിയ ഇടപാടുകൾക്ക് അഞ്ചു രൂപയും പണയം പുതുക്കലിന് മൂന്ന് രൂപയും ഇൻസെന്റീവ് ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾക്കും പണയത്തിനോ പലിശയ്ക്കോ ഒരു രൂപ വീതം ഇൻസെന്റീവും ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം ജീവനക്കാർക്കും കമ്പനി ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഇൻസെന്റീവ് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇൻസെന്റീവ് വെറുതെ ലഭിക്കില്ല നന്നായി പണിയെടുക്കണം എല്ലാ ദിവസവും ഉപഭോക്താക്കളെ വിളിക്കണം പണയം പുതുക്കലിനോ പലിശ മേടിച്ചെടുക്കാനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ കോളുകൾ റിമൈൻഡർ കോളുകൾ മാത്രമല്ല പണം പെട്ടിയിൽ വീഴുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം സാധിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം ബ്രാഞ്ചുകളും തുറക്കണം കൂടുതൽ പണയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ കൂടുതൽ കാശ് പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പിടിച്ചാൽ നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്ന നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പകരം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ലഭിക്കും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് പിരിവ് ഊർജിതമാക്കുക രാജ്യം അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വിളിച്ച് പലിശ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുക കൃത്യമായി പലിശ അടയ്ക്കാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പനിക്ക് ഈ അടച്ചുപൂട്ടൽ കാലത്ത് ജീവനക്കാർക്കു നൽകാനുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ